ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോസ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻ ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പം എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ഡിസിഷൻ ടേബിൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഡിസിഷൻ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഡിസിഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ദെൻ ആ കണ്ടീഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻസിന് വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ദെൻ ആ റൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആക്ഷൻ ഔട്ട്കംസ് അതാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ സെക്ഷനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് അപ്പം ബേസിക്കലി നാല് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഡിസിഷൻ ടേബിൾ വേസ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓഡ് ഓർ ഈവൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഡിസിഷൻ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓഡ് ഓർ ഈവൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മളൊരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പർ മൂഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്പർ മൂഡ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് രണ്ട് റൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്പർ മൂഡ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ട്രൂ ആവാം നമ്പർ മൂഡ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആവാം അപ്പം രണ്ട് റൂൾസ് ആണുള്ളത് ട്രൂവും ഫോൾസും ഓക്കെ ഇനിയും ഈ നമ്പർ മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഈവൻ എന്ന് കാണിക്കണം ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഓഡ് എന്ന് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്കം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതി ആക്ഷൻസ് എഴുതി റൂൾസ് എഴുതി ഇനി റൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്കം എഴുതണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ മോ ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് അതിൻ്റെ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്ത് ആക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേ ഈവൻ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്പ്ലേ ഈവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഇടുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നമ്പർ മോ ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഔട്ട്കമ്മിൽ വരേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേ ഓഡ് എന്നുള്ളതാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം ഫോൾസിന് നേരെ താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ഓഡിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇടുക ഇതാണ് ഓഡർ ഈവൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനുള്ള ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോൺ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഫോൺ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഫോൺ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു ഫോൺ ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് രണ്ടാമത്തേത് ഫോൺ ഈസ് നോട്ട് സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് വരെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുന്നു ആക്ഷൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫോൺ സ്റ്റക്ക് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കീപ് ഓൺ ഫോർ ചാർജിങ് ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ എത്ര ആക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമോ അതെല്ലാം ഓരോ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് ട്രൂ ഇതും ട്രൂ ആവാം ദെൻ ട്രൂ ഫോൾസ് ദെൻ ഫോൾസ് ട്രൂ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി സ്വിച്ചിങ് തിയറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ട്രൂ ഫോൾസിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും നമ്മൾ റൂൾസ് ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ട്രൂ ട്രൂ ട്രൂ
x എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ ഇടുക നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കൂ ഫോൺ ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ ഓക്കെ ഫോൺ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫോൺ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ ഫോൺ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ഫോൺ ഈസ് നോട്ട് സ്വിച്ചിങ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട് അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല കാരണം എന്താ ഫോൺ ഈസ് നോട്ട് സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ഫോൾസ് ആണ് ബട്ട് ഫോൺ ഗോറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം നമ്മൾ എക്സ് ഇടുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നില്ല പക്ഷേ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്നില്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ചാർജ് ചെയ്യാൻ എണ്ണം കീ ഫോൺ ഫോർ ചാർജിൻ്റെ അവിടെ എക്സ് ഇടുക ഇനി ഫോൺ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുമില്ല ഫോൺ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ഫോൺ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് ഫോൺ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആക്ഷനും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല യൂഷ്വൽ കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആക്ഷനും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു കേസിലുള്ള ഡിസിഷൻ ടേബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കണ്ടീഷനും വെച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ട് കം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ടിപ്പിക്കൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് റീഡ് ചെയ്യുക ആ എക്സ് വൈ സെഡ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഐ സെഡ് ആ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് നൂറിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് അത് വാലിഡ് സൈഡ്സ് ആണെന്ന് പറയണം വാലിഡ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സീറോയേക്കാൾ മുകളിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ദെൻ നൂറിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഈ സെഡ് വാലിഡ് സൈഡ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ സ്കെയിൽ തന്നെയാണോ ഐസോസിലസ് ആണോ ഇക്കലാട്രൽ ആണോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡ്സ് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണോ നോക്കണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ആണോ നോക്കണം ദെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ആണോ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ വരുന്ന ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് സൈഡ് ഇൻവാലിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇൻവാലിഡ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എറർ റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള വാല്യൂ നൂറിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ട്രീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് സൈഡ്സ് എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുക പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് ഒരു ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആകാം മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആകാം രണ്ട് സൈഡ് ഈക്കിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് സെയിം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാ സൈഡ് മാത്രം സെയിം എന്നല്ല സോറി മൂന്ന് സൈഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും ദെൻ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റൂൾസ് വരും സിക്സ്റ്റീൻ റൂൾസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടിപ്പിക്കൽ സ്വിച്ചിങ് തിയറിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ റൂൾസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രൂ 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 ദെൻ എട്ട് വട്ടം ഫോൾസ് ദെൻ ട്രൂ 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 ഫോൾസ് 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 ട്രൂ 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 ഫോൾസ് 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 ദെൻ ട്രൂ ട്രൂ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ട്രൂ ട്രൂ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ട്രൂ ട്രൂ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ട്രൂ ട്രൂ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ദെൻ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ട്രൂ ഫോൾസ് ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
എട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ട്രൂ 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 എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട് അത് എട്ട് അവസ്ഥകളും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇനി എക്സ് വൈസ് വാലിഡ് സൈഡ്സ് അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരെട്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട് ഫോൾസ് 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 അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സും വൈ യൂസ്ഡും വാലിഡ് സൈഡ്സ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആക്ഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി ഈ സാധനങ്ങൾ ഇൻവാലിഡ് സൈഡ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഈ എക്സ് വൈ സൈഡ് വാലിഡ് സൈഡ്സ് അല്ല എന്ന് വരുന്ന ഈ എഫ് വരുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ആക്ഷൻ സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് കൊടുക്കാം ഇൻവാലിഡ് സൈഡ്സ് ആണ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ഔട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ഇസ്ഡ് വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇനിയുള്ള എല്ലാം വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇൻവാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫുൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി എക്സും വൈ ഇസ്ഡും വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈയും സെയിം ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ആണ് ഓക്കെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വലാണ് മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് സൈഡാണ് ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ട്രൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈയും സെയിം ആണ് എക്സും ഇസഡും സെയിം ആണ് എക്സും വൈയും സെയിം ആണ് എക്സ് ഇസഡും സെയിം ആണ് ദെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരത്തില്ല കാരണം എക്സും വൈയും സെയിം ആണ് എക്സ് ഇസഡും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കണം ഇതൊരു ഇമ്പോസിബിൾ ട്രയാങ്കിൾ സൈഡാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ആക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന വിശേഷിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡ് സെയിം ആയി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സൈഡ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡും സെയിം ആയി ഒന്നാമത്തെ സൈഡും രണ്ടാമത്തെ സൈഡും ഓൾറെഡി സെയിം ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സൈഡും മൂന്നാമത്തെ സൈഡും സെയിം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു കോൺട്രഡക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ട്രയാങ്കിൾ ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ട്രയാങ്കിൾ സൈഡ്സ് ആണ് സോ നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പോസിബിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് സൈഡാണ് ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ട്രൂ ആണ് അപ്പം എക്സും വൈയും സെയിം ആണ് ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഫോൾസ് ആണ് ദെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ട്രൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോളത്തിൽ അതേ പ്രശ്നമാണ് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് സൈഡ്സ് ഫോൾസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോസിബിൾ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾസ് ആണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെപ്പാട് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലാണ് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കിളിനെ എന്തെന്നാണ് പറയുക ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് പറയുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈ ഈസഡും വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ട്രൂ ഓക്കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പം എക്സും വൈയും സെയിം അല്ല എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ട്രൂ ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇസഡും ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ അവസ്ഥ ഇതിപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ അല്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അതൊരു ഇമ്പോസിബിൾ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈസ് ആണ് വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഫോൾസ് ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ട്രൂ ആണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ആക്ച്വലി രണ്ട് സൈ
ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്